சூறாவளி அல்லது புயல் என்பது சீன கடற்கரை பகுதிகளில் டைஃபோன் என்று அழைக்கப்படுகிறது மேற்கிந்திய தீவுகளில் இதன் பெயர் ஹரிகேன் இந்திய பெருங்கடல் பகுதியில் சைக்ளோன் எனப்படுகிறது பூமத்திய ரேகையை மையப்படுத்தி கடகரேகை மகர ரேகைக்கு இடையில் இருக்கும் பகுதி வெப்பமண்டலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்தியாவும் இலங்கையும் வெப்பமண்டல நாடுகள் ஒரு வெப்பமண்டல புயல் மூன்று கட்டங்களை கடந்து வருகிறது முதலில் தொடக்க நிலை பிறகு முதிர்ந்து வலுவடைதல் இறுதியில் வலுவிழத்தல் பெரிய கடற்பரப்பில் இருபத்தி ஆறு புள்ளி ஐந்து டிகிரி செல்சியஸுக்கு அதிகமான வெப்பம் தொடர்ச்சியாக நீடிக்கும் போது அது கடல் பரப்பிற்கு மேல் சூடான காற்றை உருவாக்குகிறது காற்று சூடாகும் போது விரிவடைகிறது லகுவாக மாறிய காற்று மேலே எழும்புகிறது இப்பகுதியில் காற்று மேலே சென்று விடுவதால் அங்கு காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை ஏற்படுகிறது இங்கே காற்றின் அழுத்தம் குறைவதால் அருகாமை பகுதியிலிருந்து காற்று உள் நுழைகிறது இந்த காற்றும் சூடாகி கடற்பரப்பில் மேலெழும்புகிறது இந்த காற்று அதிக அளவிலான ஈரப்பதத்தை கொண்டுள்ளது காற்று மேலே சென்றதும் குளிர்ந்து மேகமாக மாறுகிறது கடற்பரப்பிலிருந்து பத்து கிலோமீட்டர் மேலெழும்பி அது பூமியைச் சுற்றி இருக்கும் காற்று மண்டலத்தின் அடி வெளிப்பகுதியை அடைகிறது இந்நிலையில் காற்று மேலும் மேலும் சூடாகி மேலே செல்கிறது இந்த சூடான காற்றில் அதிக ஈரப்பதம் இருப்பதால் இது உருவாக்கும் மேகங்கள் மிகவும் அடர்த்தியாக இருக்கின்றன மேகத்தில் இருக்கும் ஈரப்பதம் ஆவியாகும் போது அதில் சேமிக்கப்பட்டிருந்த வெப்ப ஆற்றல் வெளிப்படுகிறது அந்த ஆற்றல் மேலெழும்பும் காற்றை இன்னும் அதிகமாக இழுக்கிறது இந்த நிகழ்ச்சி போக்கு திரும்ப திரும்ப நடைபெறுகிறது இது புயலுக்கு அதிக ஆற்றலை தருவதோடு தனித்து இயங்கும் வெப்ப சுழலையும் ஏற்படுத்துகிறது இப்பகுதியில் உள்ள மேகத்திட்டு பனிரெண்டு முதல் பதினைந்து கிலோமீட்டர் வரை வானில் உயரே செல்கிறது பூமி சாய்வான அச்சில் சுழலுவதால் உருவாக்கப்படும் விசையானது காற்றை புயலின் மையத்தை சுற்றி சுழலச் செய்கிறது இந்த கட்டத்தில்தான் புயல் முதிர்ந்து வலுவடைகிறது இந்த சமயத்தில் இந்த சுழலின் மையம் பார்ப்பதற்கு விழி போன்று இருப்பதால் புயலின் கண் என்று அழைக்கப்படுகிறது பூமியின் தெற்கு அரைக்கோளத்தில் நேர்கடிகார சுற்றாகவும் வடக்கு அரைக்கோளத்தில் எதிர்கடிகார சுற்றாகவும் புயல் சுழல்கிறது வங்காள விரிகுடா பகுதி வடக்கு அரைக்கோளத்தில் இருக்கிறது இந்த வெப்பமண்டல சூறாவளிகளால் மிக பலத்த காற்றுடன் பயங்கரமான மழையையும் உருவாக்க முடியும் இவற்றுடன் இந்த சூறாவளிகள் உயரமான அலைகளையும் அழிவு உண்டாக்கக்கூடிய புயல் அலை எழுச்சிகளையும் உருவாக்க முடிகிறது கடல் பரப்பில் தோன்றி நிலத்தை நோக்கி நகரும் போது இந்த புயல்கள் வலுவிழக்கின்றன வேகத்தை வைத்து புயல்களை ஐந்து பிரிவுகளாக பிரிக்கின்றனர் மணிக்கு நூற்று இருபத்தைந்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசும் முதல் வகை புயல் குறைவான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது மணிக்கு நூற்று இருபத்தைந்து முதல் நூற்று அறுபத்தி நான்கு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசும் இரண்டாம் வகை புயல் மிதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது மணிக்கு நூற்று அறுபத்தைந்து முதல் இருநூற்று இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசும் மூன்றாவது வகை புயல் அதிகமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது மணிக்கு இருநூற்று இருபத்தைந்து முதல் இருநூற்று எழுபத்தொன்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசும் நான்காம் வகை புயல் கடுமையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது மணிக்கு இருநூற்று எண்பது கிலோமீட்டருக்கும் அதிகமான வேகத்தில் வீசும் ஐந்தாம் வகை புயல் பேரழிவை ஏற்படுத்துகிறது தென்னிந்தியா இத்தகைய சைக்ளோன் புயல் பகுதியில் வருவதால் ஆண்டுதோறும் அதிக புயல்களை சந்திக்கிறோம் உலகம் முழுவதும் புயல் குறித்த விழிப்புணர்வும் நவீன அறிவியலும் வளர்ந்துள்ளதால் உயிரிழப்புகள் அதிகம் இருப்பதில்லை இந்தியா இதில் விதிவிலக்கு